Bonjour, moi c'est Kavi Bichot de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, 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 yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre le groupe en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez, ici, on parle des histoires vraies, des réalités, des vécus, des expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas des vidéos pour partager la vôtre. C'est le but de l'émission, c'est le but de la chaîne. Ça sera avec plaisir qu'on va parler de votre expérience et qu'on pourra lire les, diff les différents commentaires délicatement écrits dans le respect comme on le fait toujours. Merci à vous tous. Aujourd'hui, comme d'habitude, on a une histoire forte, une histoire puissante, une histoire d'amour, une histoire de cœur. On va parler de ça euh, pour que ça puisse éveiller une personne, une femme, un homme, quelque part dans le monde, coincé, caché, en train de subir la même chose ou de vivre le même amour. On va parler de Charlotte, cette dame qui partage son histoire, son intimité parce que elle est en train de vivre où elle a vécu une expérience assez particulière. Qui est-elle et pourquoi parle-t-on d'elle aujourd'hui? Charlotte est née au Danemark à 30 minutes de Copenhague, comme elle même le dit. Elle vient d'une famille euh, moyenne, avec des parents qui leur ont inculqué des valeurs euh, d'amour en général, de considérer l'être humain, de considérer la personne. Elle ne vient pas d'une famille raciste qui juge, qui, qui voit les différences partout, non. Une famille qui avait des valeurs d'égalité. Elle a été éduquée comme ça. Elle a grandi avec son frère. Il n'était que deux chez eux. Donc, c'était une famille assez unie et proche. Et par malheur pour elle, elle a perdu son frère très jeune. À l'âge de 19 ans, elle venait à peine d'avoir son bac. Donc, elle était euh, un peu perdue, elle se sentait euh, seule dans sa peau et elle, elle avait besoin d'être couverte par quelque chose, d'encadrer, d'être couvrir par de l'amour, de l'affection, un vide qui s'était créé en elle. C'est pour ça qu'elle a donc décidé d'aller faire euh, un travail qui pouvait lui permettre de rencontrer du monde. Elle a donc décidé de faire la gestion et relations publiques. Elle a opté pour ça parce que c'était ouvert. Ça pouvait lui permettre de trouver un job, un boulot où elle allait rencontrer du monde. Après avoir obtenu son bac, elle a trouvé du travail dans une clinique. Et dans cette clinique-là, elle a été embauchée comme la personne qui recrute, qui embauche et qui gère. Elle travaillait dans le même bureau que la comptable. Très jeune, elle a commencé à l'âge de 27 ans, elle a commencé à travailler, elle a déménagé, elle a aménagé sur Copenhague parce que c'était la grande ville dans laquelle se trouvait cette clinique-là. En travaillant là-bas, elle a fait la rencontre d'un homme qui l'a approché, qu'elle a vu là-bas dans les bureaux, avec qui ils ont discuté, quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Elle s'est renseignée de savoir qui c'était et on lui a dit que c'était l'un des associés propriétaires de la clinique. C'est comme ça qu'elle a rencontré Léon. Elle rencontre Léonce la première fois 
comme patron, comme propriétaire, avec qui il sympathise, il vient voir si tout se passe bien, il parle à toutes les personnes qui sont dans l'administration, il voit les médecins, il voit tous les responsables en fait. Cette clinique-là détenait 258 employés et elle a rencontré un des associés qui a flashé sur elle, qui est tombé amoureux d'elle. Léonce lui a fait des avances avec qui ils ont commencé à se voir naturellement. Il était jeune, elle aussi. L'écart d'âge était à peu près des 7 ans. Euh, c'était normal, c'était pas scandaleux. C'était une belle fille qui venait à peine de l'université. La vie était belle. Il a approché, il lui a exprimé ses sentiments. Il lui a dit ce qu'il voulait d'elle. Il voulait vraiment se mettre ensemble et tout ça. La relation a démarré sans problème. Elle a commencé à les fréquenter. C'est allé très vite. Ils ont aménagé ensemble. Donc, elle a aménagé chez Léonce. Il habitait aussi à Copenhague. Tout s'est passé très bien. Ils étaient jeunes. Les parents étaient au courant. Ils se sont mariés après une relation de deux ans. Ils ont commencé à vivre ensemble. Ils ont opté pour ne pas avoir d'enfant. C'était un choix personnel parce que Léonce avait un délire. Il aimait voyager. Il aimait voir ailleurs. Il ne voulait pas s'encombrer des enfants. Donc, il était très clair avec elle. Dès le départ, en lui disant, tu veux être avec moi, tu décides de ne pas avoir d'enfant. Parce que moi, je ne veux pas m'encombrer des poussettes, des enfants, des bébés. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, j'ai envie d'une femme aventurière comme moi, avec qui on va aller découvrir le monde, on va aller à la montagne, on va aller plonger, on va faire tous les délires possibles qui existent sur Terre. Comme elle était partante et qu'elle était assez aventurière, vu qu'elle n'avait plus des frères, la vie ne lui disait plus grand-chose, elle n'avait plus d'espoir, elle se disait en fait, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, regarde, on était deux, aujourd'hui je me retrouve seule, à la maison c'est tout bizarre, les parents sont seuls, maintenant que je suis partie, pourquoi pas, je me lance dans l'aventure. Ils étaient très amoureux, ils ont commencé à se fréquenter, ils ont beaucoup voyagé, ils ne faisaient que ça. Ils sont allés aux états unis en Thaïlande, en Afrique. Ils sont allés un peu partout. Ils vivent comme ça pendant 13 ans. Ils rencontrent du monde partout. Ils ont des amis un peu partout dans le monde. Ils aiment voyager euh, dans des groupes touristiques quelquefois. Parfois, ils vont seuls quand leurs amis ne sont pas disponibles. Vous voyez un peu ces gens, des personnes qui ne sont jamais tranquilles. Avec son mari, en Afrique, ils aimaient beaucoup aller en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Sénégal et au Kenya. Comme dans leurs habitudes, un certain voyage, ils décident d'aller au Kenya. Donc, ils arrivent au Kenya, ils commencent par Mombasa. Ils visitent Mombasa, ils sont bien logés, ils sont à l'aventure comme tous les touristes font. Donc, un certain soir, il y avait un match de foot. L'Angleterre qui jouait contre une autre équipe. Son mari lui dit, on ne va pas rester à l'hôtel, on va aller dans un bar. On va aller dans un bar où ça sera animé, comme ça on va voir comment ça se passe ici. Ils étaient très enthousiasmants. Ils vont dans un bar où il y a des touristes. Un bar populaire où il n'y a que les gens qui viennent d'ailleurs. Vous voyez un peu le style des bars qui sont dans des grands hôtels et tout ça. Donc, ils s'installent, ils commencent à boire, ils regardent le match de foot et tout ça. Elle, elle n'est pas trop foot. En fait, elle le regarde parce que son mari regarde. Du coup, à un moment, ça commence à chauffer, ça fait un peu la tension. Donc, vous voyez quand le match, il y a un moment, il y a la tension, ils sont presque à égalité et tout. Son mari s'est levé. Il est allé sur la table où il y avait les autres touristes qui venaient de l'Angleterre. Ils ont commencé à échanger, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à animer, ils s'amusaient. Elle allait rester seule à table. Du coup, le serveur vient lui proposer à boire encore le menu, savoir, madame, ça va, est-ce que vous avez besoin de quelque chose Elle dit non, je n'ai besoin de rien. Je regarde les hommes rigoler. Elle lui demande, est-ce que vous aimez le foot Il dit, oui, bien sûr, j'aime le foot, mais là, moi, je suis au boulot. Je ne peux pas rester là à regarder le match de foot, même si je regarde de loin. Elle dit, ah, c'est super. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes Maasai euh, Oui, je suis Maasai, madame. Pourquoi est-ce que ça saute à l'œil est-ce que ça se voit directement que je suis Maasai Elle dit non, parce que j'adore la culture Maasai. J'ai un peu lu des livres sur votre culture, votre façon de faire, votre façon de vivre. Ah, mais c'est super de voir un Maasai en uniforme. On en a vu plein à la plage, on s'est baladé, on a vu ceci, on a vu cela. Elle a commencé à discuter avec les serveurs. Il était très content d'échanger avec elle. Et en échangeant avec elle, il lui demande, elle est d'où Il dit que je suis de Copenhague, je viens de Danemark, nous sommes là, on est encore à Mombasa, après on va aller à Nakuru et tout ça. Elle lui dit que ce n'était pas la première fois qu'il venait au Kenya. Bref, elle lui raconte leur vie. 
Il lui dit, si elle veut, ils peuvent échanger des Facebook. Parce que sur Facebook, il s'habille comme un Maasai et là, elle pourra avoir beaucoup d'autres choses que les touristes ne voient pas. Sa façon de vivre avec sa famille, ses frères, ses amis, la façon dont les Maasai se comportent un peu leur système. Elle dit, ah mais ça c'est super, c'est intéressant, c'est quoi ton Facebook Donc, ils échangent des Facebook. Et en dehors de ça, elle lui dit, lui, il lui dit, mais madame, est-ce que vous avez un numéro à me donner Elle lui dit, non, on a acheté une carte kenyenne, juste pour le temps qu'on est ici, mais sinon, j'ai mon numéro de Copenhague. Mais en fait, moi, je n'utilise pas trop le portable parce que je travaille. Et déjà, mon portable, il est souvent à la maison. Mais si tu veux, garder contact avec moi, je peux te donner l'adresse mail. Elle lui donne une adresse mail. Cette adresse mail-là, il l'utilise à deux avec son mari. Parce qu'en dehors de celle-là, elle a une adresse mail pour le travail. Elle ne pouvait pas lui donner celle-là parce que ce n'est pas possible. Le portable, ça ne servait à rien. Il est content, ils échangent, il lui sert à boire. Son mari est parti peut-être pendant les 30 dernières minutes qui restaient. Ils ont sauté, ils ont crié et puis ils ont perdu. Donc quand ils ont perdu, tu imagines bien, quand votre équipe perd, ça devient de l'animation. Il commence à parler, à commenter, il est revenu, il a demandé « ça va, tu t'ennuies pas ?»« Non, moi ça va, vas-y. » Ils ont bu, ils ont saoulé, ils sont rentrés à l'hôtel. Quand elle rentre à l'hôtel, elle réalise que elle avait trop aimé le sourire du serveur, ce fameux Marius. En fait, son visage ne partait plus de sa tête. Je me dis, mais c'est quoi ça En fait, elle était tellement impressionnée de voir un Maasai aussi proche qui parlait, qui était intelligent, qui, qui communiquait en anglais correctement et tout ça. Donc, ça l'avait marqué, ça l'avait plu. Elle en a même parlé à son mari, tu sais, quand tu t'amusais, moi j'ai passé mon temps avec un Maasai et tout ça. Ils ont rigolé, c'est passé. Ils ont voyagé deux jours après pour Nakuru et lui, il lui a écrit sur Facebook. « Bonjour Charlotte, j'espère que tu vas bien. J'ai vu tes photos. Est-ce que tu me permets de les liker ?» Elle lui a dit « C'est comme tu veux, mais sinon, tu peux ne pas le faire. Ça ne m'embête pas que tu ne le fasses pas. » Donc, il dit « Franchement, j'aime bien tes vacances, ta façon de faire. Vous êtes un beau couple, patati patata. » Ils ont discuté. Elle lui a dit, oui, super, je vais aller voir tes photos. Il a, elle a vu les photos, elle a regardé, elle a aussi écrit, elle a dit, j'aime ton style, j'aime tes photos et tout. Voilà, ils ont commencé à échanger. Dès qu'elle était à Nakuru, il n'arrêtait pas de discuter avec elle sur Facebook. Il s'écrivait en fait. Tout le reste du séjour, à tel point qu'elle a convaincu son mari à retourner sur Mombasa. Ils sont retournés sur Mombasa pour deux jours. Elle tenait à le voir, mais n'a pas dit à son mari qu'elle rentrait à Mombasa pour le voir. Donc, quand elle va à Mombasa, elle s'arrange pour qu'il retourne à ce bar-là. Ils vont effectivement à ce bar-là, elle le trouve, il savait qu'elle allait venir, mais seulement elle est avec son mari. Il vient, il les sert et tout ça, il sympathise, elle lui présente à son mari, son mari rigole et toi, c'est toi, regarde la dernière fois. Ils ont disputé, son mari se disait qu'elle avait aimé Mombasa, alors qu'elle, elle avait flashé sur Marius. Ils sont rentrés à Copenhague, ils ont continué leur vie. Avec Marius, son cœur n'était plus tranquille. Elle ne savait pas ce qui, qui s'est passé en elle. Elle n'arrivait pas à se déconnecter de lui. Du coup, il ne pouvait pas continuer à, à communiquer sur Facebook parce qu'elle n'avait pas tout le temps son téléphone à Copenhague. Et ce n'était pas une habitude qu'elle pouvait avoir parce qu'elle allait la trouver bizarre. Pendant que son Facebook est sur son portable. Là, au Kenya, elle avait son portable, mais avec un numéro du Kenya. C'est pour ça qu'elle lui écrivait sur Facebook. Donc, à Copenhague, le système doit changer. Elle ne peut pas mettre son Facebook sur son ordinateur du travail. Qu'est-ce qu'elle fait Elle est donc obligée d'ouvrir une autre adresse mail pour pouvoir communiquer avec lui parce que l'adresse qu'elle lui avait donnée, son mari l'utilisait aussi. Donc, elle s'est débrouillée pour ouvrir une adresse mail. Mais par contre, elle ouvre l'adresse mail à partir de la maison. Et son mari, comme ils utilisent le même ordinateur de la maison, il se rend compte qu'elle a ouvert une adresse mail. Il ne lui dit pas, il ne lui pose pas la question, elle est libre d'ouvrir une adresse mail. Pourquoi son mari a tiqué Parce que deux mois après, ils ont tellement échangé qu'elle n'en pouvait plus. Elle se sentait obligée de retourner au Kenya, elle avait envie de le voir, elle était amoureuse de lui, elle pensait qu'à lui, elle rêvait que Marius. Dans sa tête, c'était ça. Elle était... Elle, elle dit, elle ne sait pas, elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrivait plus à se déconnecter. Pendant qu'elle avait vu trois fois, au restaurant en train de la servir. Ils ont beaucoup échangé, se monté en pression dans les discussions, dans les échanges et tout ça, comme vous pouvez bien vous imaginer. Elle a décidé de retourner au Kenya, mais elle ne pouvait pas le dire à son mari. Elle lui dit, écoute, moi, je suis fatiguée, la pression au boulot et tout, il me faut des vacances. Il lui dit, mais on revient des vacances là. Il dit, non, mais euh, moi, je dois partir. 
Parce que malgré qu'ils étaient mariés, elle avait gardé son poste. Et lui, il était toujours son chef. Donc, elle avait son boulot, sa fiche de paie et son travail. Elle dit, il lui faut des vacances, elle doit poser des vacances. Bref, c'est elle-même qui pose, qui décide pour les vacances. Elle se donne une semaine. Elle dit à son mari qu'elle va aller en Espagne. Il veut savoir, elle va avec qui Avec des copines, comment ça se fait que, bon, on revient des vacances, il y a deux mois, tu peux partir toute seule, en fait, sans moi, quoi. Non, j'ai envie de souffler, de penser à autre chose. Son mari lui dit, d'accord, ben vas-y, il te faut combien, tu as la carte et tout ça, bon, vas-y, tu fais ta vie, quoi. Donc, elle achète son billet en cachette. Elle achète un billet qui fait escale en France, France, Kenya. Elle n'a pas pu avoir un billet qui faisait escale en Espagne pour la ramener au Kenya. Donc, lui, il sait qu'elle est adulte, il ne la contrôle pas à ce point. Donc, elle achète son billet ce matin-là, elle lui dit au revoir, bisous, bisous et tout. Elle prend son avion. Quand elle arrive en France et qu'elle veut faire la correspondance, vu que le vol de Copenhague au Kenya, ça lui faisait à peu près 15 heures de vol. Donc, il allait sentir, avec les décalages et les escales, qu'elle n'était pas allée en Espagne. Or, si elle quittait le Danemark et qu'elle venait en France, elle pouvait l'appeler pour lui dire que je suis arrivée en Espagne. Donc, quand elle est dans son transit en France, elle attend, quand ça fait 4 heures de temps, elle appelle son mari pour lui dire « Ah, salut chérie, je suis bien arrivée » et tout ça. Il lui sort euh, « Je sais que tu es en France. Tu n'es pas en Espagne. Tu es en train d'aller au Kenya. » Elle n'en revenait pas. Elle était surprise de savoir que son mari, quand elle partait ce matin-là, il savait où elle allait. Il savait qu'elle partait au Kenya et non en Espagne. Elle lui dit, comment ça? Elle dit, ben, je sais. Je sais que tu as acheté un billet pour aller au Kenya. Tu es en transit en France, c'est pour ça que tu m'appelles. Tu n'es pas en Espagne. Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive, ce qui se passe dans ta tête, mais ce que moi je veux te dire, pour l'amour que je te porte et que l'amour que j'estime que tu as pour moi, je te demande de revenir. Si tu m'aimes et que tu veux qu'on continue encore quelque chose ensemble, reprends le prochain vol, reviens à Copenhague. Ne va pas au Kenya. Je t'en prie, je t'en supplie. Elle ne savait pas quoi dire, elle a raccroché. Elle est restée angoissée et stressée comme ça pendant une heure parce qu'elle devait faire sa correspondance. Du coup, elle ne savait pas si elle devait racheter un billet, retourner directement à Copenhague ou continuer le chemin. Elle était perturbée, elle n'arrivait plus à réfléchir, mais c'était plus fort qu'elle. Elle a pris l'avion, elle est partie au Kenya. Elle est quand même partie au Kenya, elle a appelé Marius pour lui dire que je viens et tout. De toute façon, il avait prévu de venir la chercher. Il est venu la chercher à l'aéroport avec un ami, en voiture parce que Marius n'avait pas de voiture. Il vient avec Marius et tout ça. Quand il vient, il est content. Il la il a serre dans ses bras à l'aéroport et tout. Elle lui dit, écoute, je suis venue juste pour te voir, te toucher, te palper, te montrer que je tiens à toi. Je ne peux pas rester parce que mon mari sait que je suis venue ici. Je dois retourner à Copenhague. Donc, là, je vais acheter un billet pour prendre la vol de, le vol de ce soir et retourner à Copenhague. Je ne peux pas rester ici parce que c'est compliqué pour moi. En fait, je voulais juste te, te rassurer que je tiens à toi que je voulais te voir et que c'était plus fort que moi. Marius n'en revenait pas. Il était venu avec son ami qui avait une voiture. Pour la prendre, ils avaient déjà apprêté l'hôtel où ils allaient l'emmener et tout. Et elle, elle dit qu'elle doit repartir. Il dit, mais elle dit non, écoute, j'ai regardé les vols et tout ça. J'ai à peu près 5 heures de temps ici au Kenya. En fait, c'est le même avion qui va me ramener, qui va refaire escale en France. Donc, c'est pour ça que je vais racheter des billets pour partir. Donc, Marius était très découragé. Ils sont restés à l'aéroport, ils ont mangé au restaurant de l'aéroport. Il était très stressé, elle déjà, elle était fatiguée, elle avait voyagé. Ils n'ont pu que aller dans la voiture de son ami pour s'accoupler. Parce que c'était plus fort qu'elle, elle était quand même venue. Ça s'est passé comme ça. Après, elle est repartie. Le même jour, elle a fait l'aller-retour de Copenhague au Kenya. Et non de Copenhague en France. Donc son mari a compris qu'elle est partie jusqu'à la destination. Et elle est revenue. Il était très déçu, malgré qu'elle était revenue le lendemain. Donc, il installe, il lui pose des questions à savoir. « Dis-moi ce qui s'est passé. Tu étais où ?» Elle lui dit « J'étais au Kenya, effectivement. Mais je suis rentrée comme tu me l'as demandé. » Il dit « Non, moi je t'ai demandé de rentrer à partir de la France. »« Mais tu es quand même allé. Écoute, moi je vais être sincère avec toi. Euh, je connais l'Afrique. Je vais en Afrique depuis que je suis petit. » Je sais qu'il y a des pièges, je sais qu'il arrive qu'on se perde un peu, qu'on s'éparpille. Euh, je veux être franc avec toi et je veux que tu sois franche avec moi. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? 
Elle dit que c'était plus fort qu'elle. Elle n'a pas su cacher, elle lui a dit oui. Il lui a demandé qui c'était, elle lui a dit que c'était le serveur. Il dit d'accord, je savais que tu avais quelqu'un, mais je ne savais pas c'était qui. Alors qu'est-ce que tu penses de votre relation Elle dit, je ne sais pas, je pense à lui, il me plaît, j'ai envie de le voir, j'ai en, envie d'expérimenter quelque chose avec lui, de, de passer du moment, du temps avec lui et tout. Elle lui a dit la vérité. Il lui dit, je sais que ça ne va pas marcher. Je sais que tu, tu vas regretter, tu seras perdu, tu, tu, qu tu ne peux que perdre en fait. Il n'y a rien de bon qui peut aboutir de cette relation-là. Je sais de quoi je parle parce que je connais l'Afrique. Mais vu que tu as été sincère avec moi, que tu me dis la vérité et ton ressenti, je vais te le permettre. Je te permets de le fréquenter pendant trois mois. Pose trois mois, va en Afrique. Va rester au Kenya pendant trois mois. Va le découvrir et découvrir comment il va te déplier. Comment il va te prouver qu'il est là que pour ton argent, qu'il ne t'aime pas, qu'il n'a pas besoin de toi en fait, que tu es son mouton. Qu'il a juste besoin d'argent en fait. Tu ne l'intéresses pas. Elle dit quand son mari lui disait ça, elle se sentait blessée. Il l'énervait parce qu'elle se disait, il ne comprend pas en fait. Il ne comprend pas que Marius et moi nous sommes amoureux. Il ne comprend pas que c'est différent. Il ne comprend pas que qu'on se parle en fait, qu'on se sent. Que on, il y a la télépathie. Je suis en Copenhague, quand je pense à lui directement, il m'écrit. Quand il pense à moi, je l'écris. En fait, de quoi il parle lui ça l'a révolté, ça l'a énervé. Elle s'est dit, tant mieux, je vais partir les trois mois. Il a laissé partir avec toutes les cartes bancaires, sa vie normale. Elle a fait ses clics et ses claques. Elle est repartie au Kenya. Une semaine après son retour. Elle est partie rester trois mois avec Marius. Elle a pris un hôtel. Bien sûr que c'était assez frais. Marius lui annonce qu'en en fait, lui, il travaillait que pendant la période d'été, là. Hein, cette période-là, il ne travaillait plus, il n'avait plus de boulot. Et qu'il était en fait à sa disposition. Et pendant les trois mois, ils sont restés ensemble à l'hôtel. Ils ont beaucoup circulé, ils se sont découverts, ils se sont appréciés. Elle, elle, elle a craqué, elle était folle, amoureuse de lui. À tel point qu'elle ne se rendait pas compte qu'il ne l'avait même pas amené dans sa famille. Il lui promettait, il lui promettait. Elle a rencontré ses amis, deux, trois amis vite fait. Mais il n'y en a qu'un dont elle s'en souvient. Euh, ils ont passé un bon moment. Et à un point qu'elle elle trouvait que trois mois, c'était comme trois jours en fait. Ils étaient passés tellement vite qu'elle n'avait plus envie de rentrer. Quand elle est revenue à Copenhague, elle a dit à son mari que ça s'était très bien passé, que ce n'était pas comme lui pensait et qu'elle avait envie de retourner encore là-bas, qu'elle n'était pas prête à laisser tomber Marius et tout ça. Que, que voilà, c'était ça la vérité en fait. Et lui, il lui dit, bon... Euh, moi, ce qui est vrai aussi est que je ne peux pas te partager avec lui. Tu ne peux pas être ma femme et vivre avec lui en même temps. Moi, je pensais que tu allais être dégoûtée, que tu allais revenir, me revenir en fait. Mais ça ne t'a pas changé d'idée et je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses Alors, elle lui dit, je pense qu'il faudrait que tu me laisses vivre avec lui. Donc, c'est elle qui dit à son mari qu'il qu devrait la laisser vivre avec Marius. Il était très déçu, il n'en croyait pas ses yeux ni ses oreilles. Il, a, euh, il en a parlé à ses amis, ses copines à elle, ses proches, pour essayer de la raisonner, de lui dire euh, que c'était oui, juste un rêve, qu'elle allait se réveiller de ce cauchemar-là un jour et tout. Elle le prenait très mal. Toute personne qui l'approchait pour lui dire euh, « Écoute, tu fais une erreur, ça ne vaut pas la peine, ça ne va pas marcher » tout ça, elle s'est détournée de cette personne-là. Donc elle a fait encore 3-4 tours, comme ça. Et ils ont décidé de divorcer. Et pendant cette période-là, ils ont fait séparation de, de chambre et tout ça. Elle ne supportait même plus passer une demi-journée dans le même lit que son mari. C'était compliqué. Ils ont divorcé. Et elle a fait deux ans de va-et-vient, d'aller-retour parce qu'elle devait travailler et gagner de l'argent pour elle et Marius vu que Marius ne travaillait pas. Vous imaginez bien que pendant toutes les périodes qu'elle était à Copenhague, Marius lui demandait de l'argent. Donc elle faisait des Western Union, Western Union. On l'a bloquée à Western Union parce qu'elle en envoyait trop. C'était juste pas possible de continuer comme ça. Et elle allait là-bas et elle savait que quand elle n'était pas là, elle soupçonnait 
qu'il voyait peut-être ailleurs ou quoi. Et du coup, elle lui dit, euh, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu vois ailleurs. Euh, tu... Il lui dit, c'est parce que tu n'es pas là, tu n'es pas avec moi et tout ça. Il faut du sérieux, il faut du solide. Elle dit, je veux bien, mais on fait comment Il lui dit, on va commencer déjà par acheter une voiture. On va acheter une voiture pour que tu sois à l'aise quand tu viennes, qu'on puisse circuler hein, tranquillement. Que en fait, avec cette voiture-là, je puisse t'emmener dans ma famille. Parce que mon village, il est assez loin de mon bas, ça. Donc, il faudrait que je t'emmène bien là-bas, que tu rencontres aussi mes parents. Parce qu'elle a insisté de rencontrer la famille de Marius. Donc, il la convainc d'acheter une voiture. Mais par contre, d'acheter une voiture neuve. Il lui a fait acheter une voiture de 70 000 euros. Un 4 4 9 elle n'a pas compris pourquoi l'obsession de la nouvelle voiture, pendant que lui, il ne travaillait toujours pas. Elle, elle n'était pas tout le temps là. Elle, elle devait travailler à Copenhague pour euh, payer les factures. Et il voulait quand même cette voiture-là. Par coup de tête, elle a tout arrangé avec son banquier à partir de l'Afrique. Elle a acheté la voiture. Et quand elle a acheté la voiture, elle a acheté euh, à l'heure deux noms. Mais seulement... C'est elle qui avait le permis étranger. Et lui, il avait un permis kenyan. On a mis le nom de Marius dessus. C'était son chéri, c'était son copain. Elle était contente. Après l'achat de la voiture, la vie était rose. Ils n'ont pas su aller au village de Marius. Il lui a dit à son prochain voyage, il va l'emmener. Elle a voyagé sept jours après l'achat de la voiture. Dès qu'elle arrive à Copenhague, là, elle s'est déjà séparée de son mari. Hein. Elle habite chez elle toute seule et tout un appartement, elle est éloignée de ses copines qui ne comprennent plus sa vie, de ses parents, bof, ça passe, ils ne comprennent pas ce qu'elle fait. Elle est concentrée sur son travail et Marius. Donc quand elle rentre à Copenhague, à sa grosse surprise, elle arrive, elle appelle Marius, le numéro ne passe pas. Elle attend, elle se dit c'est un problème de réseau peut-être. Le lendemain, elle rappelle Marius, le numéro ne passe pas. Elle a appelé Marius comme ça pendant un mois, il avait bloqué. Quand elle va sur Facebook, il a bloqué. Elle va sur email, il a bloqué. Marius l'avait bloqué de partout. Elle ne comprenait plus rien. Elle venait à peine d'acheter la voiture. Elle s'est dit, il ne va pas quand même me bloquer juste parce que j'ai acheté une voiture. Ce n'est qu'une voiture. Moi, j'ai passé deux ans avec lui. Tout l'argent que je lui ai donné, tous les billets, les va-et-vient, les hôtels que j'ai payés, les restos, ce n'est pas juste à cause d'une voiture. Elle était tellement scandalisée. Elle a fait un mois, elle n'en pouvait plus. Pourtant, elle était revenue pour deux mois. Elle a pris l'avion, elle est rentrée au Kenya pour essayer de retrouver Marius. Marius était introuvable. En fait, elle ne savait pas où il vivait. Marius vivait avec elle à l'hôtel quand elle était là. C'était juste incroyable. Elle a essayé de repartir là où ils avaient acheté la voiture pour aller demander au monsieur par rapport à l'identité de Marius et tout ça. Le monsieur ne comprend pas. Il dit, madame, euh, bah, moi j'ai sa carte d'identité, mais je ne comprends pas. Vous êtes venus ensemble et tout et tout. Elle dit qu'elle ne le retrouve pas. Le monsieur lui dit que cette adresse-là ne se retrouve pas à Mombasa. Que Marius ne vit pas à Mombasa en fait. Il habitait ailleurs. Il lui donne l'adresse. Mais le monsieur lui dit, je vous décourage d'aller là-bas. Toute seule. Organisez-vous. Soyez accompagné de quelqu'un et tout. C'est comme ça qu'elle pose la question au monsieur. Est-ce que vous pouvez m'aider? Elle lui explique sa situation. Elle lui dit qu'elle a divorcé pour lui. Le monsieur est très surpris. Il lui dit, bon, ça c'est ce qu'on appelle le mariage avec Muzungu. Donc le mariage avec le blanc. C'est ce que moi je soupçonne. Elle dit, je ne suis pas mariée avec lui, je suis juste sa copine. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez et comment vous voulez que je vous aide? Elle dit, je veux trouver un détective. Je vais un détective qui va me filer Marius. Lui qui va aller à cette adresse, qui va me prendre tous les renseignements sur lui et me dire qu'il est parce que là, il est juste porté disparu et moi, je ne peux pas vivre comme ça. Donc, le monsieur l'a aidé, le monsieur qui avait vendu la voiture. Ils ont trouvé un détective qui l'a payé. Elle est retournée à Copenhague parce qu'elle devait travailler. Donc, ce détective a filé Marius. Pendant une période de trois semaines, il lui a donné les résultats. Marius était marié à une dame kenyenne avec qui ils avaient deux enfants. Marius n'était pas Maasai, il était juste un Kenyan. Marius ne vivait pas à Mombasa, effectivement. Il avait une adresse en dehors de Mombasa. Donc, il venait travailler à Mombasa pour gagner de l'argent. Et il venait vivre avec elle à Mombasa quand elle était là en déplacement. Elle était au Kenya. Elle a eu tous ces renseignements-là. Le seul vrai truc qu'il lui avait dit, c'était son nom. Parce qu'effectivement, c'est avec ce nom-là qu'ils avaient acheté la voiture. Son nom et son village qui étaient vrais. Le reste était faux. Elle était très déçue de savoir ça. 
quand elle a récupéré tous ces deux, ces renseignements là, elle est venue au Kenya pour porter plainte, pour le poursuivre au tribunal. Elle a pris un avocat, elle lui a dit qu'elle a été escroquée d'une voiture de plus de 70 000 euros, qu'elle avait acheté, ça faisait trois mois, et que la personne avec qui ils avaient acheté, qui était son copain, a disparu. Et que la voiture, c'est elle qui l'a répayée. Qu'elle avait pris 70 000 euros de son compte en Copenhague, qu'elle répayait à crédit. Et que c'était juste pas normal. Que s'il ne voulait plus d'elle, il devait vendre la voiture et se séparer. Donc, elle a pris un juge, un avocat pour ça. Ils sont allés devant les juges. Marius a réapparu. Bien sûr, parce qu'il était convoqué au tribunal, ils avaient son adresse. Ils ne comprenaient pas pourquoi cette dame-là était revenue chercher la voiture. À sa grosse surprise, le, le jour où il apprend qu'il est convoqué, Marius l'appelle. Il la débloque de tous les réseaux. Il appelle son numéro kenyan. Elle dit qu'elle était tellement soulagée de répondre à son appel qu'elle était carrément apaisée. Quoi. Il lui dit « Qu'est-ce qui te prend Pourquoi on en arrive là Pourquoi tu me portes plainte Tu m'amènes au tribunal On est convoqué du coup, patati patata. » Il lui explique. Il dit qu'il avait des problèmes familiaux. Il ne pouvait pas. Il dit « Arrête. Je sais que tu es marié. Je sais, je sais, je sais. » Marius lui dit « De toute façon, euh, il faut que je te voie pour qu'on en parle. » Elle est d'accord. Mais elle dit « La première fois que je veux que tu me rencontres, ça doit être devant le juge. » Parce que là, tu t'es bien foutu de moi. Marius est d'accord, il vient au tribunal, il ne vient pas seul. Il vient avec sa mère et il vient avec cette femme kenyenne. Elle, elle ne sait pas que c'est la femme kenyenne, mais elle voit que Marius est bien accompagné de certaines personnes. Pendant le, le jugement, il dit au juge que c'était une erreur, qu'il l'aime et que lui, il est même prêt à l'épouser le lendemain. Il est prêt à l'épouser, c'est sa femme, ils ont vécu deux ans. C'était juste un coup de tête. Il voulait juste aller frimer avec la voiture. Euh, il avait honte de dire aux gens que c'est elle qui lui avait acheté ça. C'est pour ça qu'il avait pris un répit. Il a sorti des raisons tellement bidons. Et elle dit, elle était meurtrie, mais en même temps, elle était apaisée de le voir dire qu'il aimait. Elle était contente de le voir et de l'entendre dire qu'il était prêt à l'épouser le lendemain. Donc après le jugement, le juge lui, lui impose de rendre la voiture à la dame parce que tous les contrats, les papiers sont en son nom, c'est elle qui a déboursé l'argent. Marius ne travaillait pas. Il ne pouvait pas acheter une voiture de 70 000 euros, donc c'était considéré comme un vol. On lui a obligé de lui rendre les clés de la voiture. Il lui a rendu tous les documents et les clés de la voiture devant le juge. Il lui a dit merci, mais qu'il aimait encore, il a tenu les deux mains. Il dit « Je te les rends, mais on est ensemble. En fait, moi je t'aime encore. Je t'aime. » Oh, en fait, ça ne me dérange pas que tu les aies parce que je sais qu'on est ensemble. Elle dit le fait qu'il lui disait ça, elle était tétanisée. Elle, était terrible, elle, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle était heureuse de l'entendre. Ils sont sortis de chez le juge. Marius vient la voir dehors et lui dit, je te présente ma mère. Elle était émotionnée parce qu'elle rêvait de ça. Elle voulait rencontrer sa vraie famille parce qu'elle savait qu'il en avait une. Sa mère l'embrasse, elle lui dit merci, merci pour tout ce qu'elle fait pour Marius, elle est reconnaissante, elle sait très bien que depuis que Marius est avec elle, il a changé. D'ailleurs, cette dame que tu vois, c'est la femme de Marius. Elle ne comprend pas, elle lui dit oui, cette femme-là, on l'a répudiée, on ne veut plus d'elle, elle sait que Marius est avec toi. Cette période qu'il avait disparu, c'était pour régler tous ses problèmes, elle est là, devant toi, je te lui dis. Cette dame ne fait plus partie de notre famille. Elle a deux enfants, mais c'est pour que tu saches que tu sois au courant. Parle avec elle. La dame approche Charlotte et lui dit effectivement, elle vit avec Marius, ça va faire 10 ans. Ils ont eu des hauts et des bas. Ils ont des enfants. Ils ont un enfant de 8 ans et un autre de 7 ans. Elle a eu des problèmes pour raccrocher d'autres enfants et ça n'a plus marché. Elle ne s'entend pas avec sa belle famille. Elle est même heureuse de savoir que Marius avait rencontré une femme comme elle qui pouvait s'occuper de ses enfants. Donc là, elle pouvait le quitter et partir en paix, tranquillement, sachant que Marius est dans des bonnes mains. Elle était émerveillée par toutes ces paroles-là. Ils sont allés manger tous les quatre après le tribunal. Marius n'arrêtait pas de la toucher, de la rassurer et de lui dire qu'il voulait l'épouser au lendemain. C'est allé très vite. La semaine qui suivait, ils avaient réservé un rendez-vous à la mairie pour se marier. Donc, elle était partie pour lui porter plainte. Elle s'est retrouvée en train de se marier. Elle s'est mariée à Marius pendant ce temps-là, ce voyage-là. Donc, quand ils se sont mariés, c'était communauté des biens. Donc, la voiture lui revenait encore. Elle était très heureuse parce que le jour de son mariage, il y avait la famille de Marius, les amis qu'elle avait rencontrés. Elle était rassurée, apaisée. Elle a donc dit à Marius qu'il fallait qu'il décide maintenant où ils allaient vivre.
Parce qu'elle en avait marre de faire des va-et-vient, regarde. Déjà, tu t'es même marié, tu m'avais caché et tout. Il dit parce que c'était pas facile, il avait peur qu'elle le quitte, qu'elle qu le lâche comme ça parce que, parce que juste il était marié. C'était compliqué pour lui. Et Dieu merci, c'est une bonne femme, elle a pu comprendre. Elle dit, elle a été éduquée avec des valeurs. Elle considère les gens et les paroles. Elle croit à ce qu'on lui dit parce qu'elle estime qu'on a droit à l'erreur dans la vie. Et on a aussi droit au pardon. Donc, elle lui a pardonné ça. Et Marius lui a dit que lui, ça ne l'arrangeait pas d'aller vivre à Copenhague. C'était compliqué. Euh, il se sentait bien au Kenya. Et que elle, elle pouvait trouver un travail au Kenya. Parce que lui, venir à Copenhague, ça allait être difficile qu'il s'en sorte et tout. Et il ne sait pas, il ne pense pas qu'il allait être à l'aise de vivre à Copenhague. Donc, il préfère qu'elle vive avec lui au Kenya. Elle dit d'accord. Mais par contre, on doit prendre une maison. On ne va pas continuer à vivre dans des hôtels. Il lui dit de prendre une maison à Mombasa même. Mais il lui dit, mais toi, tu n'habites pas ici. Il dit, oui, mais je n'habitais pas ici parce que je vivais avec cette femme-là. C'est elle qui habite là-bas. Mais moi, je ne veux pas qu'on ait habité là-bas. Moi, je veux qu'on habite à Mombasa. Donc, elle est d'accord parce qu'à Mombasa, elle peut trouver du boulot. Elle est d'accord, elle prend une maison et commence à habiter avec Marius. Les parents de Marius sont très contents. C'était une maison de quatre chambres. Ils font des va-et-vient. Elle est tout le temps entourée de sa belle famille. Ils mangent, ils boivent, ils sortent. Elle les habille. Elle était toujours obligée de revenir à Copenhague. Elle a fait ça pendant quelques temps. Après, elle a démissionné. Elle a commencé carrément à vivre à Mombasa. C'est quand elle a commencé à vivre là qu'elle a commencé à subir les tromperies. Parce que lui, ça l'arrangeait. Quand elle partait à Copenhague, il était libre de vivre sa vie. Mais quand elle est revenue s'installer, c'était difficile. Parce que maintenant, elle restait seule à la maison. Elle restait, il sortait, il allait en boîte et nuit. Il allait frimer, il allait danser, il se faisait le beau gosse. Il était le mari de la Muzungu, qui était assise à la maison à l'attendre comme une femme maltraitée, une femme soumise. Elle ne comprenait pas, c'était plus fort qu'elle. Elle pleurait. En fait, elle était malheureuse dans cette relation-là, mais elle n'arrivait pas à le quitter. Elle l'aimait trop. Il la grondait. Il ne la méprisait pas, mais il, il la recadrait très souvent. Il ne comprenait pas pourquoi elle pleurait. Il se disait qu'elle était égoïste. Elle ne voulait pas que lui s'amuse. Elle ne voulait pas qu'il profite de la vie. Que c'était un avantage ou un petit plus d'être avec elle. Donc, il avait le droit de le manifester et d'en profiter avec ses amis. C'était quoi le problème que les filles le courent après, c'était un avantage pour elles de savoir qu'elle sortait avec un beau garçon, que c'était un garçon qui était désiré, qu'elle n'était pas avec un monsieur qui ressemblait à rien du tout en fait. C'est une fierté de savoir que son compagnon est sollicité et désiré par d'autres personnes, qu'elle devait le prendre positivement. En fait, il, il lui racontait des choses comme ça, ça lui faisait mal mais elle était là. Elle était là, elle continuait à croire, elle continuait à accepter, à pleurnicher, il savait la calmer. Mais le problème est que elle a vécu comme ça pendant dix ans. Elle a vécu comme ça pendant dix ans, malheureuse, jusqu'à ce qu'elle s'est rendue compte que c'était plus possible, parce qu'elle avait perdu sa mère. Quand elle est retournée à Copenhague, tout avait changé. Son père était seul. C'était encore un gros vide qui allait se créer, et elle s'est rendue compte que en fait, elle était au Kenya, mais son cœur était vide. Son cœur était rempli par l'amour que la famille de Marius lui témoignait, mais pas par l'amour que Marius lui témoignait à elle-même. Elle a aimé l'Afrique plus que la personne qui lui avait présenté l'Afrique, en fait. Et c'était juste incroyable, personne ne la reconnaissait. Elle se sentait minable, elle se sentait mal, elle se sentait détruite. Elle n'a juste pas supporté et c'est là qu'elle a réalisé qu'en fait, elle n'était qu'un objet, elle n'était qu'une que, qu banque, en fait. Il la prenait pour sa banque. Elle payait, elle payait, elle payait. Tout l'argent de son divorce qu'elle avait pu récupérer de son premier mariage avec Léonce, ben, elle finissait dans la famille de Marius, dans la vie de Marius. Il sortait, il faisait la fête parce qu'il vivait bien. Il... En fait, elle brûlait tout son argent. Et elle avait déjà brûlé une très grande partie parce qu'elle avait fait 10 ans au Kenya. Et c'est là qu'elle a réalisé qu'elle devait retourner à Copenhague. Qu'elle devait retourner dans son pays parce que c'était juste plus possible. Elle n'avait pas un vrai boulot, elle gagnait à peine 100, 200 euros quand elle travaillait au Kenya. Elle était plus préoccupée par Marius que par autre chose et que ce n'était pas une vie en fait. Et elle a décidé de tout arrêter. Elle a décidé de divorcer de Marius parce qu'elle était malheureuse. À savoir que Marius a fait d'autres enfants 
en dehors du foyer à son insu. Elle a su ça quand il divorçait. Vu qu'ils étaient en communauté de biens, Marius lui déclarait et lui réclamait de l'argent pour les nombres d'enfants qu'il avait qu'elle ne connaissait pas. Parce qu'il avait une charge, il voulait des biens. Elle partage cette histoire pour éveiller une femme. Une femme qui est euh, envahie par un amour malsain, qui est consciente que cet amour est malsain, mais elle s'élance quand même, qui est consciente que ce n'est pas normal, mais elle le fait quand même, qui est consciente qu'elle est dans une relation toxique, dans un amour irréel, mais elle reste quand même. Elle ne sait pas pourquoi elle reste, mais elle est là. Elle continue à croire, à espérer que ça va changer un jour, mais ça ne changera jamais en fait. Que les années passent, que le temps passe, que tu t'abîmes, que tu, tu ne prends plus soin de toi. En fait, tu sombres en dépression, mais heureuse. Tu penses que tu es heureuse, mais pendant que tu, tu ne vis plus, en fait. C'était une vie qu'elle ne pensait pas qu'elle aurait pu avoir et qu'elle a eu par contre. Aujourd'hui, elle est retournée vivre à Copenhague. Elle a recommencé à travailler, mais ailleurs. Son mari est toujours riche. Il est toujours propriétaire, partenaire associé de cette clinique-là. Il a rencontré l'amour, une autre fille de Copenhague avec qui il vit, avec qui il voyage partout dans le monde. Ils vont toujours au Kenya parce qu'il aime beaucoup le Kenya, mais par contre, elle ne l'a jamais rencontré. C'était son histoire, c'est son partage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous avez retiré une leçon forte de cette histoire poignante, forte, qui nous apprend beaucoup à rester éveillés, à être consciencieux, de relations dans lesquelles on s'élance. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or et ce n'est pas parce qu'on te dit que je t'aime que c'est vrai. Merci à vous tous. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV en espérant vous retrouver très prochainement. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Bah, vous allez Colanda Bissau et si vous avez besoin, vous allez bon à ou Katia RDC précisément dans la ville province de Kinshasa à ou en Abibwa et si vous avez besoin de côté Kaba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros donc au sommet en haut cacheté au coup de paiement en série n'est bien pas de diaspora pour le bac dans le mois au banon vous avez un cas étant héros et qu'on a dit moi pour ça 4000 euros aux oies terrain à vous il y a plus de 33 hectares et ça bon awa bande ko bazali na yango vous en a posé à terrain contacter maman kabibi aux beaucoup plus de précision au bien le numéro on a maman kabibi à repérer sa bino ba détail nous sur la baie bas on a posé à cause de terrain awa na kati ya bibo na ebi que terrain comme pétrole awa na kati ya congo mais ça chance ba petit sur opportunité à vous saisir vous en a 4000 euros na yo au sommet mais vous foutez yango cacheté les cadeaux Maman a pesé bino bah il va dans la terrain. Référence c'est Ali, sénateur Mabaya. Bah il bah il dit, bi bois bah il dit, sénateur Mabaya. Des références à Rokoma Awa. Na bague na bino, na province Kobanda Makadam, si Rokoma Awa, 30 minutes au commissariat aux Ali, peu aux huit terrain na yo. Donc, na commissariat un message pour l'obi, pour le bâtir aïdor, au bête qui l'isolote. Tu au bête les bino l'isolo. Chance c'est qu'elle n'engage pas bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été. Kakamoko, c'est Kabibi Show TV.
que nous traversons Chez Mama Kabibi Nous recevons des conseils Des avis, des qualités Dans la team Kabibi Show La team de qualité C'est la team d'exception Oh Mama Kabibi Mama Fikene Mama Kabibi Bendele Amboka Chez Mama Kabibi Moi si Maman Kabibi, la sagesse, la différence Elle nous parle des histoires, des histoires réelles L'histoire vécue, remplie des émotions Avec éloquence, classe, la maman de la francophonie Maman Kabibi, Kabibi Chou, TV Maman Kabibi, Maman Ya Bana Maman Kabibi, Maman Ya Boboto Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi Wetwe La team Kabibi Show TV Benele Amoka, Topesi Olomonia Kabibi Show Sabonne, abonnez-vous massivement Sabonne, sabonne, abonnez-vous massivement Sabonne, sabonne, abonnez-vous massivement Topanza Sabonia, Kabibi Show TV Toi to moni na mi so to ni mi to me keli o ma oko la tu mi bi sho ka bi bi sho ka bi bi sho saboni saboni abonne pou masibe mo saboni saboni abonne pou masibe mo saboni saboni abonne pou masibe mo Association et Maman Kabibi Chaude, la team, pour elle, so, y, encore une fois, pour sa maman dans l'hôpital de la Lolo. Alors, tu fous tes factures, tu es remettre déjà. Maman y est là, parce que c'est le bébé déjà. Maman y est là. Maman Judith, tu peux sur facture au Lobani, il y a Maman Kabibi dans la team. En tout cas, et belle à Kolobapou, la maman Zali. Je vous Maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que Banda n'a pas été l'hôpital, il y a des soignants. Je suis venu à la maternité. Je suis venu à la ONG, Maman Kabibi, je suis sollicité. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Après, quelques mois, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Lelo na zobi mama maternité na bebe na ngato kana sepele makasi ya kolo ba minge zate mama zamba mo na yo mo na na kocha endoi na yo zamu la mwasi na kopesa yo kumbu na huyo sali po na ngai merci. Merci beaucoup merci beaucoup to sepele bisha to kei to royal susu na fin du mois ne karatu salaka bye bye. Oui mama kabibi. Tu es ici dans l'hôpital, tu es venu ici, maman, où tu as été venu pendant deux mois. Tu es venu à la salle d'action, tu es venu ici. Tu es venu à la salle d'action, tu es venu à la salle d'action. Action est à la raca, est à la raca, est à la raca. Tu es venu à la salle d'action. Tu es venu à la salle d'action. Bonjour, ma kabibi. Tu es venu à la salle d'action. Maman, tu es venu à la salle d'action. Merci beaucoup. Ma kunde na zabu ba mina sengi pa ba kuluna ba na zaba ba shock ba zuksi zuksi na na eka na makas. Merci beaucoup ma kabibi. Merci maman kabibi. Nous allons continuer à soutenir ma jeune mère au bazo quand on est à l'hôpital. Tout sengi association na yo merci vraiment. Nous allons pas m'bouler yo et que au continuer au qu'il y aura toujours les bossos comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu ah bah qui s'est là encore plus et belé et belé encore. Merci beaucoup.